就要被他发现了。我，你这么紧张做什么？早在《白蛇传》的时候，我就站程瑶，毛线啊，程哥才不会看上他，他就是个电竞圈的贱货。程哥这是要自暴自弃啊，就怕他是在蹭程哥的热度。不管，不同意。要是在一起，还打什么比赛？不看了。现在知道我为什么遮遮掩掩了吧？一旦曝光，陛下，您将失去你的半壁江山啊！嗯，那你知道我为什么同意你遮遮掩掩吗？为了您的半壁江山。你敢这么说试试？不敢。我是怕那疯子往你身上泼脏水，说你比赛发挥不好是因为谈恋爱。质疑你打职业的动机之类的，我不在乎。我在乎。是，虽然不一定会发生，就算发生了，我也有信心拿成绩去打他们的脸。但是我不想你去想那些。你本来就是个爱看八卦的人，肯定会受到影响。之前也是因为这件事情，一直犹豫要不要在一起。毕竟，如果别的队的男队员来追求你，我肯定会第一个站出来反对。我会警告那个人，不要来骚扰他，他要好好打职业。然后呢？你笑什么？你别管我。然后呢？为了庆祝赢比赛，明天大大早饭我包了。肯德基，想吃什么随便您。没事，我我要吃芝士猪柳帕尼尼加拿铁，香烤鸡排帕尼尼，加一杯豆浆。那我要一份生果牛肉粥，谢谢。OK， 哎，成哥，你吃什么？我不吃了，我有点困，上去休息。为什么我现在就有点饿了？童瑶，这两天是不是有东西落在我房间啊？没有啊。再给我加个茶叶蛋，谢谢。你真能吃。你确定没有东西落我这儿了？哦，我好像确实有东西落在成哥那儿了，应该是移动电源。别多管闲事。哎，人呢？成哥，嗯，你要吃早餐吗？我可以帮你点，帕尼尼还是粥？我要吃你。队长
，肉嫩度不够，腰要断了。你躲什么？我又不会对你做什么。嗯嗯，你很危险。我们一定要保持这种姿势讲话吗？你也可以躺枪。哼、嗯，臭流氓！我就想来谢谢你，这么努力配合打四保一。展现逆风局教科书般的风采，以及感谢你在全国人民面前表示你已经心有所属了。这么没诚意啊！你这个感谢。那，你明天有空吗？有。啊。那我们去约会吧。嗯。好。但是，在这约会之前，是不是应该先亲一下？行，明天见。